Dear students, this is Kulvinder, your SST ma'am. Welcome again in our SST class of Standard Fifth. Dear students, on sixteenth April, I give you introduction of Chapter Two, Human Migration, and also shared PDF file of Chapter Two. Today we are going to read page nine, ten, eleven from your book. So all of you, open your book. and listen carefully and note down the word meanings in a rough notebook let us start page 9 of lesson 2 to lesson hamara hai human migration so dear students first of all you all are right the meaning of migration meaning of migration movement to another place movement to another place let us start reading migration is the systematic movement of people from one place to another mankind and migration have linked to each other since ancient times human beings would not have continued to exist without migration they moved from one place to another in search of food and shelter the settled life began only after the man became a food producer he started growing crops on a piece of land till the soil was fertile underline the word fertile and write the meaning produce then he would abandon write the underline the word abandon and write the meaning wilderness it and move to a new piece of land this type of practice of growing crops was known as shifting agriculture next hai bachcho do you know in reference to animals migration implies underline the word implies and write the meaning involve their movement from one region or habitat to another to breed grow find food or avoid कोल्ड और हॉट वाटर वेदर सॉरी तो ये था बच्चों मीनिंग ऑफ माइग्रेशन नेक्स्ट है हमारा माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स इन अर्लियर टाइम्स द माइग्रेशन वॉज केरिड आउट विद इन आर लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स दे वर स्केयर टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेसिस ड्यू टू difficulties many myths and superstitions underline the word myths and write the meaning fiction this type of orthodox thinking underwent a great change with education logical thinking and contact with other countries during the british period indians were encouraged to migrate settled or work in the colonies under the british control many indians signed agreements to go abroad for a fixed period they had the choice to come back or permanently settle in foreign lands to bachcho migration in olden times isme kya tha ki log olden times mein ek limited jagah par hi मूव होते थे क्योंकि तब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी नहीं था लोगों को पैदल जाना पड़ता था लेकिन लोगों को ट्रैवलिंग में भी काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आती थी ठीक है तो धीरे धीरे उनकी ये जो प्रॉब्लम्स थी जो उनकी थिंकिंग थी ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग थी उनकी वो धीरे धीरे चेंज होने लगी एजुकेशन से लॉजिकल थिंकिंग से कंटेक्ट विद अदर कंट्रीज जब दूसरे लोगों के साथ वो कंटेक्ट में आने लगे तो ये था हमारा माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स आगे है डू यू नो द ऑर्थोडॉक्स द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल पीपल बिलीव दैट इफ यू ट्रेवल अक्रॉस अ सी यू विल लॉस योर कास्ट एज अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी अंडरलाइन द वर्ड मैथोलॉजी एंड राइट द मीनिंग बिलीव ओशियन इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स एंड हैंस शुड नॉट बी डिस्टर्ब तो नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन माइग्रेशन इज टू टाइप थ्री टाइप सॉरी 
voluntary migration seasonal and forced migration first of all voluntary migration voluntary migration is when people move to another place on their own wish or choice it may be for better jobs educational opportunity or to be close to their family or friends in another village town city state or country बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपको कि वॉलंट्री माइग्रेशन क्या है लेकिन अब मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा ध्यान से सुनना बच्चों क्या है एक बार आनंद बच्चा था वो अपने माता पिता और दादा दादी जी के साथ पटियाला में रहता था तो एक दिन आनंद के पापा की जो ट्रांसफ़र थी वो बेंगलुरु हो गई तो आनंद के माता पिता और आनंद को बेंगलुरु जाना पड़ा उसके दादा दादी जी पटियाला ही रह गए लेकिन आनंद का बेंगलुरु जाकर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था वो अपने दादा दादी जी को बहुत मिस करता था धीरे धीरे वो अपने दादा दादी जी को इतना मिस करने लगा तो उसके दादा दादी जी ने डिसाइड किया कि वो भी अपने बच्चों के पास बेंगलुरु ही शिफ्ट हो जाएंगे तो बच्चों आनंद के दादा दादी जी अपनी च्वाइस से अपनी विश से अपनी मर्जी से अपनी इच्छा अनुसार वो अप, अपने बच्चों के पास बेंगलुरु शिफ्ट हो गए तो ये था बच्चों वलेंट्री माइग्रेशन नेक्स्ट है हमारा सीजनल माइग्रेशन लुक एट द पिक्चर दिस पिक्चर शंकर एंड हीज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब दे वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन दिस इज नोन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट जब लोग काम के समय फसल के काटने के फसल के बीजने का टाइम होता है तब आते जा जाते हैं उसे हम सीजनल माइग्रेशन कहते हैं नेक्स्ट है डू यू नो द गुजर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड डेंगर्स ऑफ महाराष्ट्र आर नोमैट्स दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड ग्रेजिंग अंडरलाइन द वर्ड ग्रेजिंग एंड राइट द मीनिंग ईटिंग ग्रास ग्राउंड फॉर देयर हर्ड्स ऑफ शिप्स एंड गॉड्स नेक्स्ट हमारा फोस्ट माइग्रेशन फोस्ट माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फैमिली और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स अर्थक्वेक सुनामी एंड लैंड स्लाइड्स एक्सेट्रा सम टाइम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर लाइक फायर ड्राउट्स टेरिस्ट एक्टिविटीज इट रिजर्ट इन द लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मैनी पीपल्स तो फोर्स्ड माइग्रेशन में बच्चों जब लोगों को फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ता है रीजन क्या होता है नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं या मैन मेड डिजास्टर यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करती हूँ विद अ स्टोरी क्या है? एक बार श्याम नाम का आदमी उत्तर प्रदेश के चंदूसी गाँव में रहता था वहाँ रहकर वो किसान लोगों के लिए एग्रीकल्चर्स टूल बनाता था तो एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया ड्राउट जिसे हम कहते हैं सूखा पड़ गया तो किसानों की फसलें नष्ट हो गई जब किसानों की फसलें नष्ट हो गई तो शाम के लिए भी वहां कोई काम ना रहा तो उसको मजबूरी में लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि चंदूसी गाँव में तो उसके लिए काम नहीं रहा तो उसे लखनऊ शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उसके परिवार में पांच लोग थे जिनके लिए उसने पैसा भी कमाना था उन्हें खाना भी देना था तो मजबूरी में फोर्सफुली उसे मूव होना पड़ा वहाँ जाकर कभी वो डाबाज में काम करता कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता तो ऐसे करके वो अपना पैसे कमाता और अपने परिवार का गुजारा करता तो ये था बच्चों फोर्सफुली माइग्रेशन जिसमें वो मजबूरी में माइग्रेट हुआ तो मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों माइग्रेशन्स का बड़े अच्छे से पता लगा होगा लग गया होगा तो नेक्स्ट है डू यू नो डू यू नो में सम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू डेमोलेशन अंडरलाइन द वर्ड डेमोलेशन एंड राइट द मीनिंग एक्सप्लोजन ऑफ इलीगल कॉलोनीस तो कई बार लोगों को मजबूरी में जब गवर्नमेंट उनकी कॉलोनीस को खत्म कर देती है तो भी उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है तो ये थे बच्चों हमारे बुक के पेज नंबर नाइन टेन और इलेवन तो मुझे आशा है कि आपको अच्छे से ये तीनों पेजेस समझ आ गए होंगे तो नेक्स्ट है आपके लिए प्रैक्टिस टाइम 
ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेज नंबर नाइन टेन इलेवन में से ही हैं सबसे पहला है वट यू मीन बाई टर्म माइग्रेशन आप माइग्रेशन से क्या जानते हो क्या समझते हो इन विच पीरियड इंडियंस वर इनकरेज टू माइग्रेट कौन से पीरियड में लोग इनकरेज होते थे माइग्रेट होने के लिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन आर देयर कितने टाइप की माइग्रेशन है वाई पीपल वार स्केयर टू ट्रेवल टू फार अवे प्लेस इन अर्लियर टाइम्स पुराने समय में लोग ये अर्लियर टाइम्स में लोग जो थे ट्रैवलिंग करने से क्यों डरते थे नेम टू टाइप्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन तो ये बच्चों आपके फाइव क्वेश्चन हैं ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम पेज नाइन टेन और इलेवन थैंक यू हैव ए नाइस डे रीड केयरफुली